Vivekam, a product-driven advisory firm, provides services through features like Snapshot, Spot, Portfolio Scanner, helping clients maximize their results and beat the market. Call our trusted advisors today. తెలుగు ప్రేక్షకులని ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ లో ఎక్స్పర్ట్స్ గా తీర్చిదిద్దాలన్న ఉద్దేశంతో వివేకం స్టార్ట్ చేసిన లర్న్ టు అర్న్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం గత వారం మనము స్టాక్స్ కొనాలంటే ఎటువంటి ప్రాసెసెస్ ఫాలో అవ్వాలి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న విషయాలపై క్లియర్ గా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయటం జరిగింది ఈ వారం మనము ఒకసారి స్టాక్స్ కొన్న తర్వాత సెల్ చేయాలంటే ఎటువంటి ప్రాసెసెస్ ఫాలో అవ్వాలి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న విషయాలపై మనము క్లియర్ గా డిస్కస్ చేయటానికి ట్రై చేద్దాం సెల్లింగ్ విషయా లోపలికి వెళ్ళే ముందు మనము గత వారం వివేకం ఫాలో అయ్యే ప్రాసెసెస్ అంటే బై చేయటానికి ఫాలో అయ్యే ప్రాసెసెస్ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాము ఆ ప్రాసెస్ గురించి బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే ఉన్న స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతున్న ఫైవ్ థౌజండ్ కంపెనీస్ అన్నిటిని కూడా యానలైజ్ చేసి వాటిల్లో ఎవ ఏ ఏ కంపెనీస్ అయితే మెరుగైన ఆపరేషనల్ పర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తాయో వాటిని స్టా షార్ట్ లిస్ట్ చేయటం జరుగుతుంది ఇలా షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన స్టాక్స్లో నుంచి పెనీ స్టాక్స్ లేదా ఆల్రెడీ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్న స్టాక్స్ని ఎలిమినేట్ చేయటం కూడా జరుగుతుంది ఇలా మిగిలిన కంపెనీస్ అన్నిటికీ కూడా మనము ఫెయిర్ వాల్యూ అనేది ఆల్రెడీ అసైన్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఫెయిర్ వాల్యూ అండ్ మార్కెట్ ప్రైస్ని కంపేర్ చేసి స్కోప్ టు గ్రో పర్సంటేజ్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టాక్ అనేది డిటర్మైన్ చేయటం జరుగుతుంది ఈ స్కోప్ టు గ్రో పర్సంటేజ్ ప్రకారము డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అన్ని స్టాక్స్ని సార్ట్ చేయటం కూడా జరుగుతుంది ఇలా సార్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ కంపెనీస్ అన్నిటికీ ర్యాంక్స్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇలా ర్యాంక్స్ అనేవి రోజు ప్రై కంపెనీ ప్రైసెస్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కంపెనీ ర్యాంక్స్ అనేవి కూడా పైకి కిందకి కొంచెం మారే అవకాశం ఉంటుంది అదే ఏదైనా కొత్త కంపెనీ కనుక రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసినట్లయితే ఈ రిజల్ట్స్ ప్రకారం కంపెనీ గ్రోత్లో ఉన్నట్లయితే అండ్ దానికి స్కోప్ కూడా ఉన్నట్లయితే ర్యాంక్లో పైకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేసిన కంపెనీ అన్నీ కూడా నిజానికి పెరిగినాయా లేవా అని చూసినట్లయితే గతంలో మేము చూసినట్లయితే మేమే సర్ప్రైజ్ అయ్యేటట్లుగా ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ అంటే సెలెక్ట్ చేసిన కంపెనీస్ అన్నిటిలోనూ ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్లో టెన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ పెరిగినాయని కూడా మనం తెలుసుకున్నాము ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయిని అంటే థర్టీన్ పర్సెంట్ ఫెయిల్ అయిని అని కూడా మనకి తెలుస్తుంది ఇలా థర్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఏదైనా కొన్ని రోజుల్లో మనకి ర్యాంక్స్లో టాప్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి బ్యాడ్ లక్ ఇన్స్టెన్సెస్ ని అవాయిడ్ చేయటానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా వారి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని ఫోర్ డిఫరెంట్ డేట్స్ లో స్ప్లిట్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయమని సజెస్ట్ చేయటం కూడా జరుగుతుంది ఈ విషయాలు అన్నిటితో పాటు కూడా మనం పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ గురించి కూడా మాట్లాడాము ఈ పోర్ట్ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్ కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనము ఏ ఒక్క ఇండస్ట్రీలోనూ ట్వంటీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయమని ఇన్వెస్టర్స్ కి సజెస్ట్ చేయము అంటే ఏదైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ లో స్ప్రెడ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇలా బయింగ్ గురించి బయింగ్ ప్రాసెసెస్ గురించి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇంత డిస్కస్ చేసిన మనము ఇప్పుడు సెల్లింగ్ వచ్చేసరికి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు మనం స్టాక్స్ ఒకసారి కొన్న తర్వాత అవి సెల్ చేయాలంటే ఎటువంటి ప్రాసెసెస్ ఫాలో అవ్వాలో ఒకసారి చెప్తారా మార్కెట్ లో నిజానికి చాలా ఎక్కువ మంది మంచి ఇన్వెస్టర్లు అంటే బయింగ్ చేయటంలో చాలా మంది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంటారు కానీ ఏ స్టాక్ ని ఎప్పుడు ఎందుకు అమ్మాలో ఎక్కువ మందికి ఆలోచన లేకుండా ఎక్కువ సార్లు నష్టాల బారిన పడుతుంటారు అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే కొన్ని రిజిడ్ రూల్స్ అంటే ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సినటువంటి నియమ నిబంధనలు ఖచ్చితంగా కూడా మనం ఫాలో అవ్వాలి అందులో ప్రధానంగా అంటే వివేకం ఫాలో అవుతున్నటువంటి ప్రాసెస్లోనే కనుక చూసినట్లయితే మూడు సందర్భాలలో మాత్రమే ఆ స్టాక్స్ని అమ్మటం జరుగుతుంది అందులో మొట్టమొదటి సందర్భం ఏంటంటే మిగతా ఇన్వెస్టర్లకు భిన్నంగా అంటే మిగతా ఇన్వెస్టర్లు ఏమో స్టాక్ మంచిదైతే కొనుక్కుంటాను అంటారు ఎప్పుడు అమ్మాలో తెలియక వాళ్ళకి డబ్బు అవసరం అయినప్పుడు లేదా బాగా పెరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఎవరో ఒకళ్ళని సంప్రదించి దాని ప్రకారం అమ్మాలా వద్దని ఆ రోజు నిర్ణయిస్తారు 
కానీ వివేకంలో మాత్రం దానికి భిన్నంగా మనం కొనుక్కునే రోజునే మనం ఎప్పుడూ కూడా ఫెయిర్ వాల్యూని చూసుకుని ఫెయిర్ వాల్యూ కన్నా మార్కెట్ వాల్యూ తక్కువ ఉంటేనే కొంటాం కాబట్టి ఒకవేళ కనుక నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే లోపలే కనుక ఈ కొన్నటువంటి ధర అంటే మనం కొన్నటువంటి స్టాక్ యొక్క ప్రైసు ఫెయిర్ వాల్యూ కనుక రీచ్ అయినట్లయితే వెంటనే వివేకం ఆ స్టాక్ని అమ్మివేయండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఫెయిర్ వాల్యూ కనుక రీచ్ అయినట్లయితే అమ్మివేయటం అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలి మొట్టమొదటి సందర్భంలో ఇక తర్వాత రెండవ సందర్భంగా చెప్పాలి అంటే మనం ఒకసారి కనుక అవంతి చెప్పిన విషయాలనే కనుక తిరిగి గుర్తు చేసుకున్నట్లయితే రెండు కండిషన్స్ తను చెప్పడం జరిగింది కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటేనే సెలక్షన్లోకి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుందని అలా వచ్చిన తరువాత దాని యొక్క మార్కెట్ వాల్యూ ఫెయిర్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంటేనే ఉంటేనే కొంటాము అని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ గురించి మనం ఆలోచించకుండా ఒకవేళ కనుక అంటే మనం కొనుక్కున్న స్టాక్ కనుక నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే లోపల మనం ఆశించిన ఫెయిర్ వాల్యూ రీచ్ అవ్వకపోతే ఏం చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఆ కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ని మళ్ళీ ఒకసారి రివ్యూ చేయడం జరుగుతుంది వివేకం యొక్క ప్రాసెసెస్ ద్వారా అలా ప్రాసెసెస్ ద్వారా ఎప్పుడైతే అనలైజ్ చేయడం జరుగుతుందో ఒకవేళ కనుక నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో పెర్ఫార్మెన్స్ కనుక కంపెనీలో కొద్దిగా లోటుపాట్లు ఉన్నా అంటే కంపెనీలో ఉన్నటువంటి గ్రోత్ ఆగిపోయినా కూడా అలా ఏదన్నా కానీ సందర్భాల్లో జరిగినట్లయితే వెంటనే మనం పెట్టుకున్నటువంటి రెండు కండిషన్స్లో ఒక కండిషన్లో ఫెయిల్ అయిపోయినట్లు అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటేనే మనం కొందాము అనుకున్నాము ఆ కండిషన్లో ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి వెంటనే ఆ కంపెనీని లేదా ఆ స్టాక్ని అమ్మివేయటం జరుగుతుంది రెండవ సందర్భంగా ఈ రెంటికి అదనంగా మూడవ సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఎప్పుడైనా మనం కొనుక్కున్న స్టాక్ కనుక నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే లోపల మనం ఆశించిన ఫెయిర్ ప్రైస్ రీచ్ అవ్వనట్లయితే అది మొదటి సందర్భంగా భావించడం జరిగింది అలా కానప్పుడు నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం రివ్యూ చేసామనుకోండి ఒకవేళ ఆ స్టాక్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఉన్నది అని తెలిసింది అంటే దాని ప్రకారం ఫస్ట్ కండిషన్ సక్సెస్ అయింది సెకండ్ కండిషన్ కూడా చూడటం జరుగుతుంది తిరిగి ఇంకొకసారి అంటే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఉన్నటువంటి మార్కెట్ విలువ అప్పుడు వచ్చినటువంటి ఫెయిర్ వాల్యూతో కంపేర్ చేసి ఒకవేళ ఈ రెంటి మధ్యన కనుక ఇంకా పెరగడానికి అవకాశం ఉన్నట్లయితే ఆ స్టాక్ని ఆ ఇన్వెస్టర్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియో కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా ఒకవేళ ఈ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి స్టాకు పెర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఉన్నా కూడా దాని యొక్క ఫెయిర్ వాల్యూ తగ్గి వచ్చేసింది అనుకోండి అంటే ఏ వంద రూపాయలలోనో ట్రేడ్ అవుతున్న షేర్ కనుక ఫెయిర్ వాల్యూ అంతకుముందు నూట ముప్పయో నూట నలభైయో ఉన్నటువంటి ఫెయిర్ వాల్యూ ఇప్పుడు కనుక నూట ఐదు రూపాయలు అయిపోయింది అనుకోండి అంటే మనకు అర్థం ఏంటి ఈ కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఉన్నా కూడా ఈ ప్రస్తుతం ఉన్న మార్కెట్ రేట్ నుంచి పెరగడానికి ఎక్కువ అవకాశం లేదు అని తెలుస్తుంది కాబట్టి వెంటనే ఆ స్టాక్ని అమ్మివేసి ఆ డబ్బుని వేరొక స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సూచించబడుతుంది ఇలా మూడు సందర్భాల్లో అంటే ఫెయిర్ ప్రైస్ రీచ్ అయినా లేక కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్లో పడిపోయినా లేదా మూడవసారి కంపెనీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఉన్నా కూడా ఒకవేళ కనుక రివైజ్డ్ ఫెయిర్ వాల్యూకి దగ్గరలో మార్కెట్ వాల్యూ ఉన్నట్లయితే ఆ సందర్భంలో కూడా అమ్మివేయటం జరుగుతుంది ఇలా స్టాక్స్ అమ్మగా వచ్చిన అమౌంట్ని వెంటనే తిరిగి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా అండి ఎక్కువ మంది ఏమనుకుంటారంటే ఒకవేళ స్టాక్ ఏదైనా కొనుక్కున్న తర్వాత అది పెరిగితే మనం అనుకున్న రేట్ వస్తే అమ్మగానే వాళ్ళలో ఎక్కువ మందికి ఓపిక నశించిపోతుంది ఆ డబ్బును వెంటనే తిరిగి ఇన్వెస్ట్ చేయాలని కూడా కోరుకుంటూ ఉంటారు అంటే నిజంగా చెప్పాలి అంటే రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ అంటే నాట్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ రాంగ్ టైమ్ ఆల్సో ఈజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ అంటే సమయం మనకి కలిసి రాదు అనుకున్నప్పుడు సందర్భం సరిగ్గా లేదు అనుకున్నప్పుడు మన దగ్గర డబ్బు అందుబాటులో ఉన్నా కూడా దాన్ని తిరిగి ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా ఉండటం కూడా ఒక్కొక్కసారి మంచి ప్రా మంచి ఆలోచన అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే మనం ఏదైనా స్టాక్ని హండ్రెడ్ రూపీస్లో కొన్నామనుకోండి దాన్ని హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దాదాపుగా ఫెయిర్ వాల్యూ అనుకుని మనం కొనడం జరిగింది ఒకవేళ కనుక ఈ మూడు నెలల కాలంలో అంటే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే లోపల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనవరిలో కనుక మనం స్టాక్ కొనుక్కున్నట్లయితే ఏ ఏప్రిల్లోనే కనుక స్టాక్ పెరిగిపోయింది అనుకోండి రేటు అంటే నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ రాబోయే ముందు నూట యాభై రూపాయలు టచ్ అయిపోయింది అనుకోండి వెంటనే అమ్మివేయమని చెప్తాము మీరు కూడా అమ్మివేస్తారు అలా అమ్మివేయగానే వచ్చినటువంటి అమౌంట్ అంతా కూడా తిరిగి వెంటనే ఇన్వెస్ట్ చేయాలా అంటే ఇక్కడ ప్రధానంగా రెండు అడ్డంకులు మనకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి ఏమిటంటే మన దగ్గర వాళ్ళ క్యాష్ అందుబాటులో ఉన్నా కూడా గత వారం ఎపిసోడ్ కనుక మీరు క్లోజ్గా పరిశీలించినట్లయితే అవంతి నో బై పీరియడ్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అంటే ఒకవేళ కనుక ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్లో మీరు స్టాక్ అమ్మినట్లయితే ఏప్రిల్ ఫస్ట్
ఇది కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ లిక్విడ్ బీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలా ఇన్వెస్ట్ చేసిన లిక్విడ్ బీస్ని కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి అంటే నో బై పీరియడ్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ లిక్విడ్ బీస్ని అమ్మివేసి మళ్ళీ ఆ రోజుకి మళ్ళీ కొత్త కంపెనీలు వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి అంటే థర్టీ ఫస్ట్ మంచి క్వార్టర్తో రిజల్ట్స్ వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్టాక్స్లో పెట్టుబడి చేయండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఒక సిచ్యువేషన్ రెండవ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మనం కొనుక్కున్న స్టాక్ మన అదృష్టం బాగుండో లేదా మార్కెట్లో స్పీడ్ పెరిగో ఆ పర్టికులర్ స్టాక్ మనం కొన్న వారం పది రోజుల్లోనే విపరీతంగా పెరిగిపోయింది అనుకోండి అంటే ఒకవేళ కనుక స్టాక్ విపరీతంగా పెరిగితే దానికి రెండు కారణాలు ఉండొచ్చు ఒకటి మనం కొనుక్కున్న స్టాక్ నిజంగా అందరూ గమనించి అందరూ అయినా కొని ఉండవచ్చు లేదా రెండవ కారణం ఏంటంటే ఓవరాల్గా మార్కెట్ మొత్తం కూడా విపరీతమైన స్పీడ్లో పెరిగిపోయి ఆ మార్కెట్ స్పీడ్తో పాటు మన స్టాక్ కూడా పెరిగి మనకి లాభం అందించి ఉండవచ్చు అలా కనుక జరిగినట్లయితే అంటే రెండవ సిచ్యువేషన్లో కనుక జరిగినట్లయితే మార్కెట్ మొత్తంలో కూడా స్పీడ్ పెరిగినట్లయితే దానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది మన స్టాక్ కూడా పెరిగింది కాబట్టి మనకు లాభం వచ్చింది కానీ అటువంటి సందర్భాల్లో మేము ఏం చేస్తామంటే ఆ అమౌంట్ని వెంటనే తిరిగి ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా దాన్ని కూడా లిక్విడ్ బీస్లో పెట్టి నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేసి నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్లో మంచి కంపెనీలు సెలక్షన్ అయినటువంటి గ్రూప్ కంపెనీలు కనీసం ఒక ఐదో పదో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆ డబ్బును తిరిగి ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన సినారియోసే కాకుండా ఇంకేమైనా సినారియోస్లో స్టాక్స్ అనేది అమ్మమ్మని సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి ఎప్పుడైనా సరే వివేకం ప్రాసెస్ ప్రకారం కొనుక్కున్న స్టాక్స్ ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూ అంటే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఏ సత్యం కంప్యూటర్స్లో జరిగిన కుంభకోణం లాంటిదో లేకపోతే ఎవరైనా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ని ఫ్రాడ్ కేసులో సీబీఐ వాళ్ళు లేదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయటమో ఇలా మేజర్ ఈవెంట్ జరిగి రాబోయే రోజుల్లో ఆ కంపెనీ యొక్క అకౌంట్స్ అన్నీ కూడా ఫడ్జ్ చేయబడినాయి లేదా మోసపూరితంగా నిర్ణయించబడినాయి అని కనుక తెలుసుకున్నట్లయితే అటువంటి సందర్భాల్లో మాత్రం ఏ స్టాక్ ఆ స్టాక్ని ఎంతమంది క్లయింట్స్కి అయితే కొనడం జరిగిందో అంతమంది క్లయింట్స్కి కూడా వెంటనే అమ్మి వేసి బయటపడవలసిందిగా సూచించడం జరుగుతుంది వివేకం ఫాలో అవుతున్న ప్రాసెసెస్ గురించి ఇంకొన్ని వివరాలు తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం Check. When it comes to chess, I play to win. When it comes to investments, Tradewell helps me win. Vivekam Samar Pistunna, Learn to Earn Karikramaniki, Thirgi Swagatham. బయింగ్ గురించి సెల్లింగ్ గురించి ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకున్న ప్రేక్షకుల్లో ఎవరైనా హిస్టారికలీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలంటే ఏదైనా ప్రాసెస్ కానీ ఫీచర్ కానీ వివేకం ఇస్తుందా అండి ప్రేక్షకులకి వివేకం ఇన్ఫర్ఫేస్లో అంటే వివేకం సైట్లో కనుక లాగిన్ అయిపోయి ఒక ట్రయల్ మెంబర్గా కనుక ఎవరైనా రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే అది కేవలం ఉచితం అంటే ట్రయల్ మెంబర్ కింద కైనట్లయితే వారం రోజుల పాటు వాళ్ళు కావాల్సిన రకాలుగా చెక్ చేయడానికి ఉచితంగా ఎంట్రీ ఇస్తుంది కాబట్టి అలా ఎంట్రీ తీసుకున్న తర్వాత అందులో మీకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ ఏదైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బయోగ్రోత్ అనేటువంటిది అవంతి ఇప్పటి వరకు చెప్తున్నటువంటి ప్రోడక్ట్గా చెప్పినట్లయితే ఆ బయోగ్రోత్ ప్రోడక్ట్నే క్లిక్ చేసుకుని అందులోకి వెళ్ళి మీకు ఇష్టమైన డేట్ని కనుక స్టార్ట్ చేసి ఉండి ఉంటే నిజానికి మీరు స్టార్ట్ చేయలేదు కానీ ఒకవేళ కనుక మీరు పోర్ట్ఫోలియో స్టార్ట్ చేసి ఉండి ఈ రూల్స్ అన్నీ కనుక ఫాలో అయినట్లయితే పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండేదో చూడదలుచుకున్నప్పుడు మీరు అక్కడ డేట్ మీరు ఇచ్చి కనుక వెంటనే సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే వెంటనే మీ ఎదురుగా ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ ఎండింగ్కి సెకండ్ టూ ఇయర్ ఎండింగ్కి త్రీ ఇయర్స్ ఎండింగ్కి ఫోర్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఫైవ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఎలా ఉండేదో చూపించటమే కాకుండా అదే సమయంలో మీరు చెప్పినటువంటి డేట్ నుంచి అదే రెండు లక్షల రూపాయలని కనుక ఇండెక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఎలా కూడా మారేది కూడా చూపించడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీకు ఇంకా కనుక సందేహాలు నివృత్తి కాకుండా ఈ అమౌంట్స్ యొక్క ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో చూసుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఆ బాటమ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్లో మీకు డీటెయిల్స్ అనేటువంటి ట్యాబ్ ఉంటుంది దానిపైన కనుక మీరు ఒకసారి మౌస్తో క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు చెప్పినటువంటి మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈమెయిల్ అడ్రస్కి ఆ డేట్ నుంచి పోర్ట్ఫోలియో స్టార్ట్ చేస్తే ఏ రోజున ఏ స్టాక్ కొని ఉండేదో ఆ స్టాక్ని ఎప్పుడు అమ్మి ఉండేదో దాని మూలంగా లాభం కానీ నష్టం కానీ ఎంత వచ్చి ఉండేదో అలా ప్రతిరోజు కూడా పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేసి ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు పంపించడం జరుగుతుంది అంటే మీరు చూసినటువంటి దానికి సాక్ష్యాలతో సహా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది చెక్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అన్నారు కాబట్టి ఏదైనా పాస్ట్ లో కొన్ని డేట్స్ తీసుకుని చెక్ చేసి ప్రేక్షకులకు ఒకసారి చూపిద్దామండి తప్పకుండా ఎవరైనా సరే 
మీకు మనసులో తోచిన డేట్నే కనుక చెక్ చేయాలి అనుకున్నట్లయితే ఆ డేట్ని అందులో కనుక ఎంటర్ చేసినట్లయితే మీకు రిజల్ట్స్ ఎలా ఉండయో కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది ఉదాహరణకి మే టెన్త్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో కనుక సెలెక్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ రెండు లక్షలతో పోర్ట్ఫోలియో స్టార్ట్ చేస్తే నైన్త్ మే వచ్చేటప్పటికి నైన్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అంటే నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ అయిపోయేటప్పటికి ఇండెక్స్లో అయితే టెన్ పాయింట్ టూ టూ పర్సెంట్ లాస్ వస్తే ఇందులో మాత్రం కేవలం ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది అంటే మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా లాస్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నది ఇలా మన తర్వాత సంవత్సరాల్లో కూడా చూసినట్లయితే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఎండింగ్కి ఇండెక్స్లో ఫోర్ పర్సెంట్ వస్తే మనకేమో లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ అలా చూస్తూ పోయినట్లయితే ఆఖరికి ఫైవ్ ఇయర్స్ పూర్తి అయ్యేటప్పటికి నైన్త్ ఆఫ్ మే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నాటికి వచ్చేటప్పటికి మన ప్రోడక్ట్లో అంటే ఈ బయోగ్రోత్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయినట్లయితే మీకు ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ వరకు సంవత్సరానికి లాభం వచ్చేది అదే కనుక ఇండెక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నట్లయితే మీకు సంవత్సరానికి వచ్చిన లాభం కేవలం సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఈ డేట్ని కనుక సెలెక్ట్ చేస్తున్నట్లయితే మీకు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో మీ రెండు లక్షల రూపాయల అమౌంట్ కూడా ఆరు లక్షల డెబ్బై వేల రూపాయలకు చేరేది అంటే సంవత్సరానికి వచ్చినటువంటి కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ అంటే ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి తిరిగి లెక్కించగలిగినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత వచ్చింది ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ ఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మోర్ దాన్ ఇండెక్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఇంకో డేట్ తీసుకుందాం అండి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో తీసుకున్నట్లయితే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ స్టార్టింగ్లో మనకి నోబై పీరియడ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఆ నోబై పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీఎత్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్న తీసుకుని ఎలా రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దామా థర్టీఎత్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కనుక స్టార్ట్ చేసి రెండు లక్షలతో స్టార్ట్ చేసి ఉన్నట్లయితే అది ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయేటప్పటికి అంటే ప్రస్తుతం నడుస్తున్నటువంటి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జనవరి ట్వంటీ సెవెంత్ నాటికి దాదాపుగా థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ చొప్పున రాబడి సంపాదించడం జరిగింది అంటే మనం పెట్టిన రెండు లక్షలు ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో సంవత్సరానికి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ చొప్పున పెరుగుతూ వచ్చి పది లక్షల రూపాయల వరకు చేరుకోవడం జరిగింది మరి ఇదే సమయంలో ఇండెక్స్తో కనుక పోల్చి చూద్దామని అనుకున్నట్లయితే ఇండెక్స్ పదకొండు పాయింట్ వన్ వన్ పర్సెంట్ మాత్రమే పెరిగింది అంటే ఇక్కడ కూడా ఇండెక్స్ కన్నా ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ ఎక్కువ వచ్చింది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో సెకండ్ క్వార్టర్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి సెకండ్ క్వార్టర్ జూన్లో ఎండ్ అవుతుందని తెలుసు దానికి నోబై పీరియడ్ అనేది జూలై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ దాకా ఉంటుంది జూలై ట్వంటీ ఫిఫ్త్ తర్వాత ఏ డేట్ అయినా పిక్ చేస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అని కూడా మనకు తెలుసు కదా సో ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఫిఫ్త్ 2013 థౌజండ్ థర్టీన్ కనుక తీసుకున్న రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దామండి తప్పకుండా ఆగస్ట్ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఏ కనుక మనం సెలెక్ట్ చేసి పోర్ట్ఫోలియోలో రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూపించమని అడిగినట్లయితే ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ పైన కనబడుతున్నట్లుగా మీరు గమనించినట్లయితే రెండు లక్షల రూపాయలతో స్టార్ట్ చేస్తే అది ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు అంటే దురదృష్ట వశాత ఇంకా ఐదు సంవత్సరాల కాలం పూర్తి కాలేదు కాబట్టి కేవలం ఫోర్ ఇయర్స్ పీరియడే కనుక వచ్చింది కాబట్టి అంటే ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ వరకు మేము పరిశీలించడం జరిగింది మే ఇంకా నడుస్తూ ఉన్నది కాబట్టి ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ వరకు చూసినప్పుడు ఆ అమౌంట్ రెండు లక్షలు పన్నెండు లక్షల యాభై ఐదు వేలుగా జరిగింది అంటే ఇయర్లీ పర్సెంట్ చేసి చూసినట్లయితే అరవై మూడు పర్సెంట్ వరకు మీకు లాభం వచ్చింది మరి ఇదే సమయంలో ఇండెక్స్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ వరకు లాభం వచ్చింది కానీ మన ప్రాసెస్ ప్రకారం కనుక మెరుగైన షేర్లను కొనుక్కుంటూ సమయానికి అమ్ముకుంటూ తిరిగి ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అయినట్లయితే ఏమాత్రం చీకు చింత లేకుండా మనశ్శాంతి కరువు కరువు అవ్వకుండా శుభ్రంగా రోజు నిద్రపోతూ కూడా మనం అరవై మూడు పర్సెంట్ సంపాదించడానికి అవకాశం ఉండేది ప్రేక్షకుల్లో ఎవరికైనా డౌట్లు వచ్చినట్లయితే మీరు శుభ్రంగా ఇన్ఫో వివేకం డాట్ కో డాట్ ఇన్ సైట్కి వెళ్ళి ట్రయల్ మెంబర్గా రిజిస్టర్ అయిపోయి మీరు కావాల్సిన డేట్కి కావాల్సిన వాళ్ళు చెక్ చేసుకుని దాని ద్వారా మీరు సంతృప్తి పొందే అవకాశం ఎప్పుడూ మీకు ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన ఇన్స్టెన్సెస్ అన్నిటిలో మంచి ప్రాఫిట్స్ వచ్చినాయని మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా నష్టాలు అనేవి అసలు రావని అనుకోవచ్చండి ఇంతకుముందు అవంతి మనకి ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు మొదట్లోనే చెప్పడం జరిగింది ఏమని చెప్పిందంటే మేము చేసిన ఎగ్జాంపుల్ అనాలిసిస్ ప్రకారం చూసినట్లయితే ఎయిటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మేము మంచి కంపెనీలు సెలెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది అని చెప్పింది అంటే దాని అర్థం థర్టీన్ పర్సెంట్ టైమ్స్ మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాము కాబట్టి ఎప్పుడైనా సరే ఒకవేళ ఎవరైనా దురదృష్టవంతులు కనుక మన దగ్గరికి వచ్చిన రోజున ఆ ఫెయిల్ అయిన థర్టీన్ పర్సెంట్లో ఉన్న గ్రూప్లో ఉన్న షేర్స్ కనుక మన టాప్ లిస్ట్లోకి వచ్చి చేరి ఉన్నట్లయితే ఆ స
ఫెయిల్ అయిపోయి ఆ రోజుల్లో స్టార్ట్ చేసిన పోర్ట్ఫోలియోస్ని నిజంగా లాసెస్లోకి నెట్టడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ రికవర్ అయిపోయి మళ్ళీ బాగా బాగానే ఉన్నాయనేది వేరే విషయమైనా కానీ మొదట్లో మాత్రం కొద్దిగా నిరాశాజనకమైన ఫలితాలు వచ్చాయని మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోవాలి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ డిసెంబర్ వన్లో స్టార్ట్ చేసిన పోర్ట్ఫోలియోనే కనుక చూసినట్లయితే అది మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయినప్పటికి అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వచ్చినప్పటికీ అది కేవలం మైనస్ పాయింట్ టూ త్రీ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ మాత్రమే సంపాదించగలిగింది అదే టర్మ్లో కనుక ఇండెక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మూడు పాయింట్ ఐదు నాలుగు శాతం చొప్పున లాభాలు వచ్చి ఉండేవి పర్ ఇయర్ చొప్పున అంటే ఈ ఒక్క కేసులో మాత్రం ఖచ్చితంగా అది ఫెయిల్ అయింది అని కనబడుతుంది అయితే మనం గమనించిన సూత్రాల ప్రకారం వివేకం ఎప్పుడూ కూడా ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే నాలుగు పాటల కింద డివైడ్ చేస్తుంది నాలుగింటిని కూడా వేరు వేరు రోజుల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి కనీసం ఒక వన్ వీక్ అన్నా గ్యాప్ ఉంచడం జరుగుతుందని కూడా తెలుసుకోవాలి అంటే డిసెంబర్ ఒకటిన ఒక ఇన్స్టాల్మెంట్ పెడితే డిసెంబర్ ఎయిత్న సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పెట్టడం అనేది అవసరం అలా పెట్టినట్లయితే డిసెంబర్ ఎయిత్న పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా ఉండేదో కూడా చూద్దాం డిసెంబర్ ఎయిత్ను కనుక స్టార్ట్ చేసి ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ పై కనపడుతున్నట్లుగా రెండు లక్షల రూపాయలు పోర్ట్ఫోలియో స్టార్ట్ చేస్తే మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయి ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వచ్చేటప్పటికీ స్టిల్ ఇండెక్స్ కన్నా తక్కువ మాత్రమే సంపాదించగలిగింది ఇండెక్స్లో ఫోర్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటే ఇది మాత్రం కేవలం వన్ పర్సెంట్ అయితే సంపాదించింది అంటే ఇండెక్స్ కన్నా అవుట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వకపోగా అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇచ్చింది కాబట్టి సెకండ్ కేసులో కూడా అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ ఆధారం చేసుకుని ఏ స్టాక్స్ అయితే మంచి అనుకున్నామో వాటి ప్రకారం కొనుగోలు చేస్తే డిసెంబర్ ఒకటిన కొన్నా నష్టమే వచ్చింది డిసెంబర్ ఎయిట్ను కొన్నా కూడా నష్టమే వచ్చింది ఇప్పుడు మూడవ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఎలా ఉండేదో కూడా తెలుసుకోవాలి అంటే ఇంకొక వారం తర్వాత డిసెంబర్ పదిహేనున మూడవ ఇన్స్టాల్మెంట్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డిసెంబర్ పదిహేనులో స్టార్ట్ చేసిన పోర్ట్ఫోలియో ఇండెక్స్ ఏమో ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ సంపాదిస్తే ఇది మాత్రం ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ అంటే కేవలం ఇండెక్స్తో సమానంగా మాత్రమే సంపాదించింది అని తెలుసుకోవాలి దీనితో మనకి నో బై పీరియడ్ స్టార్ట్ అయ్యే రోజులు దగ్గరికి వచ్చాయి ఎందుకంటే డిసెంబర్ అనేది లాస్ట్ మంత్ కాబట్టి డిసెంబర్ ట్వంటీ దగ్గర నుండి జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు కూడా నో బై పీరియడ్ వివేకం ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి డిసెంబర్ ట్వంటీ తర్వాత మళ్ళీ కొనటానికి వీలు కాదు అలాగే జనవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు కూడా కొనటానికి వీలు కాదు అంటే ఈ యొక్క పర్టికులర్ క్లయింట్ యొక్క నాలుగో ఇన్స్టాల్మెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెంత్ జనవరి మాత్రమే స్టార్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా ట్వంటీ సెవెన్ జనవరి టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ కనుక స్టార్ట్ చేసి ఉన్నట్లయితే అతని పోర్ట్ఫోలియో కేవలం త్రీ ఇయర్స్లో అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ వచ్చేటప్పటికి నమ్మటానికి వీలు కాకుండా ఇండెక్స్లో కేవలం వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ పెరిగితే ఆ కాలంలో మనకు మాత్రం ఫార్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక ఇన్వెస్టర్లో పెట్టదల్ ఒక ఇన్వెస్టర్ పెట్టదలుచుకున్న అమౌంట్ని నాలుగు పార్ట్ల కింద డివైడ్ చేసి డిసెంబర్ ఒకటి డిసెంబర్ ఎనిమిది డిసెంబర్ పదిహేను జనవరి ఇరవై ఏడు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లయితే డిసెంబర్ పదిహేను పెట్టిందేమో ఇండెక్స్తో సమానంగా వచ్చింది డిసెంబర్ ఒకటి ఎనిమిదిన పెట్టినేమో ఇండెక్స్ అన్నా కొద్దిగా తక్కువ వచ్చాయి కానీ జనవరిలో స్టార్ట్ చేసింది మాత్రం ఇండెక్స్లో వన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వస్తే ఇది ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ సంపాదించడం జరిగింది అంటే దీని మూలంగా ఈ పోర్ట్ఫోలియో మొత్తం కూడా కలిపి చూసినప్పుడు లాభాల్లోనే పయనించే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క సేఫ్టీని దృష్టిలో పెట్టుకుని రకరకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి వివేకం చేసినటువంటి ప్రాసెస్ పెర్ఫార్మెన్స్ బ్రహ్మాండంగా ఇప్పటి వరకు వస్తూ వచ్చింది అందువలనే ఎక్కువ మంది క్లయింట్స్ సాటిస్ఫై అవటమే కాకుండా తమ ఫ్రెండ్స్ని సన్నిహితుల్ని కూడా మా వద్దకు రిఫర్ చేస్తూ దాని ద్వారా వాళ్ళ యొక్క వెల్త్ పెంచుకోవడానికి కూడా ఎన్నో రకాలుగా మార్గాలు ఎన్నుకుంటున్నారని తెలుసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు మనం బయింగ్ గురించి సెల్లింగ్ గురించి ఇన్ని డీటెయిల్స్ తెలుసుకున్నాము అండ్ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసినా కూడా మంచి రిటర్న్ వచ్చినాయని కూడా తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి లైవ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఎలా ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అండ్ వివేకం అందించే డిఫరెంట్ ఇంకా వేరే సర్వీసెస్ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటి వరకు సెలవు నమస్తే వివేకం ది ప్రొడక్ట్ డ్రివెన్ అడ్వైజరీ ఫర్మ్ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ త్రూ ఫీచర్స్ లైక్ స్నాప్ షాట్ స్పాట్ Portfolio Scanner, helping clients maximize their results and beat the market. Call our trusted advisors today.